这个绿啊，呃，摇狼摇绿或者绿狼摇也是我们行业里一个非常引人注目的一个话题，也是经常经常受到的争议。这个印色盒就恰恰好把大家想知道的这个问题放在了面前。这个大家看，它的红和绿像一团云一样啊，纠结在一起。这就是这个红向绿转变的那一刹那，这个呃釉色呢被凝固在了这个瓷器的表面上啊。为什么？大家看到前面的那个那个有写有写过，高温的这个铜红釉啊，它在二次氧化就会变成了绿色啊。所以说，在这个演变的过程之中，这个盒子恰恰好在这个节点上，呃，这个红和绿的变化被呃捕捉到了。氧化铜在高温的还原液中是红色，氧化铜在高温的氧化液里面，它就变成了绿色啊。它在中温的液子，它又变成了孔雀绿色。所以大家看到很多孔雀绿釉，其实也是铜的一种。那最后呢，呃，在低温的这个氧化液中呢，如果用铅做注溶剂，它也是绿色，叫低温的铅绿釉啊。所以这个高温的液这个印色盒是浆豆红的一种，是吹上去的。后来，这个英国的化学家反映，就是做了这个釉面的测试以后，他就发现这个窑师是故意的啊？为什么？变绿的部分，它含铜的这个浓度和铜粒子的这个这个密集度，要比含红的部分要高很多。所以说，在吹红，因为这个所有的我们知道，狼窑红和这个即浆豆红，它是吹吹出来的，我们叫吹红。他做过这个化验，发现吹红是有益的。如果我想在这个地方呈现这个绿的话，我就往这个地方多吹几遍，这个地方聚集的这个铜的粒子就会多一些，它产生绿色变化的可能性就会大一些。所以他做过这个尝尝试，他发现这个吹釉是一个非常有这个方向性和思维性的这么一个做法啊。所以说我们看浆豆红上经常出现红变绿的这个效果。啊，但是在这个狼窑的里面，它没有，因为狼窑是要么是焦釉，要么是蘸釉，它就不像吹，我可以随意控制这个部分，我能吹多少，能吹厚还是薄啊？呃，那么这个呃，耿宝昌先生，还有冯先明先生，还有国外现在是最呃呃最那个、呃、著名的学陶瓷学者康瑞军啊，他们都把这个狼窑绿或者叫这个苹果青。或者叫这个绿歌词都做了一些定义啊，那么简单来讲的话，就是在歌釉的呃这个胎体上二次再上一层这个铜绿釉啊，二层铜绿釉，那么就变成了这样的我们叫歌绿或者叫绿狼窑啊，啊洋洋文它一一般都把它写成叫 apple green， 叫叫苹果绿啊，我们这个展厅里的这一这个蒜头瓶就可以看出非常明显的这个效果。它的釉面是非常的光亮，这个这个开的这个非常细腻的这个非常莹润的这个像苍蝇翅膀的那个那个这个这个开片啊，呃，旁边那个呢更加的像翡翠一样的绿色呢，是也是这个华盛顿国家艺廊啊的一件藏品。大家看瓶口里面，其实本质上它是歌釉啊，然后再上了一层这个呃铜绿釉啊，所以这种我们叫苹果绿或者叫绿狼窑。但是还有一种，耿先生说过了。叫反狼窑，或者叫狼窑绿啊，跟之前那个做法是不一样的。耿先生说，这种品种呢，它一般是在这个呃器物的口里面呈现红色，在器物的外面呈现出这种青绿色。他就认为啊、呃，这个就是氧化呃二次氧化形成的这个局面，它是因为这个还原和氧化的过程之中啊、呃、不完整。产生这样的效果。那我们搜集了一些这样的照片，我们发现故宫藏的这个中间的水城，还有故宫收藏的这个右边的这个小扎斗啊，包括左手边这个呃费城博物馆收藏的这个水城，都是它器物的口里面是鲜红色，然后外面是开了片的这种苹果绿色。呃，按照耿先生的说法，我们看前一面一眼，他就说了，与狼窑红釉的同类器相比啊。在胎形釉的基本是一致的，只是里外的釉面均为青绿青绿色啊。然后呢，器身有小开片，口部施白釉或者是浆釉啊。你看到这个这个描述是一样，口部施的是浆釉，里面的是红釉，外面是绿釉。那么这个品种是极其的稀少的。那么在过去的古玩商的嘴里，这种绿要比红釉要贵十倍。
。所以说呢，在当时来讲的话，就有人为了谋求这个暴利，那就说这个呃，来仿造这个这个这个这个所谓的这个反狼窑，或者叫啊狼窑绿，怎么做呢？也是跟前面的做法一样，在面上再加一层所谓的这个呃铜绿色，变成了这个他们认为的这个苹果绿啊。但是呢。根据我的观察和我搜来的瓷片来看呀，大家看到，呃，其实呃，古代的文献里已经说过了，狼窑绿是属于窑变的一种，即积红的巧变者啊，他已经认为这是红变出来的绿啊，有可能我认为这个绿本意原来也是为了模仿明朝某一种釉色。啊，但是因为啊，这个过程和这个控制太难了，很难成型，所以说这个技术就被放弃了。呃，所以说呢，它就没有形成传世有那么多这种类型的东西出来，零星的几件，它没有形成体系。那么在这个展览里面呢，我征来了两个小水鱼的这个残片，大家看到一件呢是里面红，外面绿，旁边一个是外面红，里面绿。啊，这是一个很巧妙的做法。就说明，实际上我怀疑当时的这个技师或者窑师，他基本上可以掌握让他外面让他里面红，这个技术已经被掌握了，只是这个技术没有被开发，没有被形成大规模生产的一个方式，不知道是什么原因。那么，另外有一个收藏家的手里有一件完整的这个水城，非常的神奇，就是里面通红的，那外面呢是这个绿，那么然后呢，大家可以看到它有红的斑点在这个釉面上啊。那么这种做法或者这种现象，跟耿宝成先生写的这个反反狼窑的这个效果呢，啊是非常的相似的。那么具体啊这个变化和这个狼窑绿，它具体是拿来做什么用的？它为什么烧的这个规模那么小，没有那么多传世的东西下来呢？啊，这也是一个值得继续往下探讨的一个题目啊啊这种这种变化上的这个这个一个变异的产品啊。它非非常是容易引起猎奇的人的这个高价去追求它的，所以就变成了当时呢啊这种东西呢，呃要比狼腰红还要贵十倍的这个说法。啊，那么再就是我刚才讲了，如果是在釉面上再加一层低温的绿去仿这个所谓的苹果绿的话呢，就是这个做法了。在晚清的时候呢，是很流行一时的。大家看到这个绿，其实我们汉代就已经做了。我刚才讲的这个低温的铅绿釉啊，啊，釉面的这个大的观音尊呢，就是在这个釉面上再附了一层低温的铜绿，就变成了呃，大家那个时候呃高价去追的这个所谓的啊狼窑绿的这个效果啊。所以说这个也是啊一个非常明显的这个对比，我们可以看出来，这个釉光釉色，包括这个绿釉下面，其实它你看它应该是红釉或者是什么。但是它这个低温把它盖在了这个上面以后呢，就形成了这样的一个效果啊。这种做法应该是在晚清民国时候的话是做了很多啊，做了很多啊。那差不多我也是严重的超时了啊。那么这个酝酿了四五年以来的这个大展呢，呃，终于是就是非常我再一次要非常感谢呃在看视频的这个朋友，还有呃咱们的这个呃藏家朋友们。呃，你们对我们这个展览做出了巨大的这个支持和贡献，我这是非常的感激，因为也难得有一次这么大规模把所有我知道的花色的品种都集中在一起，奉献给大家啊，为我们的鉴赏和探讨和研究，还有对市场的开发呢，做了一次全面性的这么一个一个展开，那么也让我们的学者朋友们、收收收藏家朋友们，还有这个我们的业界人士，都有一个机会，大家进行更深刻的交流。那么我也希望通过这个平台，让这个学术方面的这个对陶瓷的研究继续走下去，给这个市场带来更多的值得挖掘的这个呃价值的地方啊。那然后呢，我这个展览的投入呢，也在呃呃疯狂的改改改制当中啊。我希望这个投入早点给大家见面，因为里面包含了很多呃这个学者们呃对这一整首展览的一些新的一些学术上的探讨和看法。呃，所以说呢，那个我最后把这个讲座呢，用呃引刘斋说辞的一句话来结结束吧，因为我们这个展览呢，也很快在周日的下午呢就会结束了啊、呃，所以说呢，瓷虽小道啊，烧一件瓷器，可能对我们中国人来讲，大部分的人的概念来讲是一个很小的事，但是我们仔细的想一想，每一朝、每一代、每个皇帝，他烧造的这个瓷器所反映出来的情况。是跟这个国家的命运是息息相关的，所以这个是啊，李引刘斋说的啊，开篇即言
。慈虽小道啊，它与国运事变隐隐相关啊。那再一次感谢各位，那个谢谢。呃，希望我这个讲座和这个展览给大家带来了对《琅琊子》带来一些新的看法。我也期待这个展览能抛砖引玉，让更多的这个学者朋友们、收藏家朋友们关注琅琊，对这些我们过去的呃古人留下来的这些珍宝啊，呃，再做更深入的了解。呃，我呢就讲到这里了。然后呢，我下一位的这个呃这个讲者就是来自于咱们中国国家博物馆的研究员胡昭辉女士啊，哎，然后让她来给大家带来一个新的。呃，一个讲题，我看我退出选题，然后哪一位是？好，在桌面上就来，好。啊，好，全屏。好，好，大家欢迎。啊，我的讲座的题目是《中国国家博物馆藏琅瑶瓷器及相关问题的探讨》。中国国家博物馆收藏有清代琅瑶红釉、琅瑶绿釉，以及合款的琅瑶纪兰釉，还有琅瑶青花等琅瑶瓷器的品种。下面我将就这几类具有代表性的狼窑瓷器进行介绍，从考古发现和文献的角度讨论清代狼窑红、狼窑红釉瓷器的性质，并对狼窑取得成功的原因进行探讨。康熙皇帝在位六十一年，正处于中国资本主义的发展时期，手工业和商品经济。日夜发达起来，大小城镇如雨后春笋般发展起来，社会经济进入了繁盛时期，景德镇瓷业也进行进入了黄金时代。从康熙十九年和四十四年，朝廷先后派内务府广厨司郎中徐廷弼主事联喜，工部。余恒思郎中藏印选，李铁士车尔德，江西巡抚郎廷吉督造瓷器，开始了以官窑、以都窑官姓氏命名的先例。国家博物馆馆藏琅窑瓷器介绍，琅窑指的是康熙四十四年至五十一年。也就是一七零五到一七一二年之间，郎廷吉主持景德镇窑务时所烧的瓷器，其中著名的有仿明代宣德红釉的琅瑶红，另外还有琅瑶绿、江豆红单色釉，以及仿宣德青花、仿成化豆彩等品种，代表了康熙晚期。景德镇制瓷业的最高水平。国家博物馆所藏琅瑶瓷器品种繁多，有琅瑶红釉、琅瑶绿釉，双款的或者说叫合款的琅瑶纪兰釉和琅瑶青花等琅瑶瓷器的品种。琅瑶红釉是康熙瓷器中的名品。以它的颜色像粗鳞的牛血般的鲜红而著名，可以与享誉中外的宣德宝石红比肩，因此有“比视成宣，欲乱真”的说法。那么，国家博物馆所藏的琅瑶红釉瓷器，它的品种有观音尊、瓶、炉、碗、盘、盘等品种。是琅瑶红釉的代表性的器型。这一件就是国家博物馆所藏的清代康熙琅瑶红釉的观音尊。
。那么这个尊呢，造型非常的优美，那么就像观音菩萨菩萨一样亭亭玉立。那么它的口沿内部是呈的是浅的苹果绿色，有开片。圈足类呢，施的是白釉。外壁施的是狼窑红釉，釉层非常的肥厚，而且釉面是布满了开片，口沿呢有灯草边，底部呢因为釉汁聚集而颜色非常的浓重，没有款式。那么该尊呢造型挺拔俊秀，胎体厚重，釉色鲜红明亮，是典型的康熙朝狼窑红。狼窑红釉瓷器，这件是清代康熙狼窑红釉的梅瓶。下面这件呢是狼窑红釉的长镜瓶，这个釉非常的厚，一会儿我们会讲到。这是狼窑红釉的炉，这是。狼窑红釉的碗就是公碗的形式，我们用那考古学的给它分成是一式。这是狼窑红釉的碗，实际上是河碗，我们按照考古学分类给它分成二式。这个是狼窑红的盘，那么也是这是其中的一式。那么这个呢，足比较高，又是狼窑红盘的另外一种样式。那么我们通过这么多的狼窑红釉的瓷器，我们可以做一个总结。那么狼窑红釉瓷器的特征是什么？那么狼窑红瓷器，刚才我请大家注意的有厚的，有薄的。那么一种是单层釉，一种是双层釉。那么单层釉的施釉比较薄，釉面光亮，开有细片纹，釉色有浓艳和浅淡之分。由于施釉较薄，所以浊气口沿处的釉面在高温的熔融下往下垂流，使得气口露出胎骨，并且器物上半部呈现浅红色或者是浅青色。我们来看这这件炉，就非常的典型，属于单层釉。那么我们再看双层釉的器物呢？它的釉汁就很明厚，釉面很匀净，没有往下垂流的现象。这件长镜瓶就是属于双层釉。那么狼窑红釉的特征是什么？不管是单层还是双层釉，总结起来有以下的特征：第一，所有狼窑红釉器的胎质都非常的洁白坚硬，器足的露胎处。泛有火石红色。第二，一般浊器的里釉是白色或者是米黄色，而且有开片。第三，大多数器身垂釉呈黑褐色，而且无过底足的悬销线，俗称“狼不留”。第四，狼窑红釉器的口和足部与宣德红釉。相似有灯草边，只不过宣德红釉器是自然形成的，而狼窑红釉器则是人为涂施的一层厚厚的、含有粉质的白浆，或者是浆白釉。第五，器物口类和底足釉色，有的为有细小开片的白釉，有的为淡苹果青釉，有的为微黄色的米汤釉。第六。气足有的是圈足，有的是二层台。第二种品种，狼窑绿釉。狼窑绿釉瓷器又称绿歌呃绿歌瓷，绿狼窑加彩又称。绿歌瓷加彩，因为狼狼窑红釉瓷器
与狼腰红釉瓷器相比，在胎器型、足和釉的开片等方面基本是一致的，只是里外釉面均为苹果青绿色，而被称为狼腰绿，为同红釉偶然因烧成气氛被氧化而成为绿色。那么许之恒呢，在《引流斋说词说谣》第二讲狼窑，是这么讲的：又有狼窑釉者，其色深绿，葱茜可爱，满身细碎纹片，实则反割釉之品也。狼窑绿因为稀少而十分珍贵，历史上的价格甚至是高于狼窑红的。那么雍正、乾隆和民国时期。都有仿品，那么国家博物馆藏有狼窑绿釉炉盘等瓷器品种。这件是国家博物馆藏的清代康熙狼窑绿釉五彩花鸟纹四方窝角方盘，这是它的底。那么这件盘呢，就是口沿施的是酱釉，通体施的是狼窑绿釉。釉面非常的浓厚，玻璃质感很强，布满了开片。盘内呢装饰的是五彩锦地四开光，开光内绘的是梅花纹，盘心以五彩绘雨后雨后的荷塘小景。那么右上侧他提的是唐代郭震的莲花，诗曰：“香飞雨后来池上。”碧玉盘中弄水晶，落款苏轼，并前印朱字红彩印章。该盘呢，绘画生动，文人味十足，五彩色泽鲜亮，是典型的康熙藏绿狼窑的瓷器。这一件呢，是国家博物馆藏的另外一件，呃，绿狼窑的五彩花鸟纹盘。这呢是国家博物馆藏的狼窑绿釉的三足炉，啊，这是它的底部。那么我们来总结一下狼窑绿釉瓷器的特征：狼窑绿釉和狼窑红釉是并存的品种，与狼窑红釉同类器相比，在胎形、足方面基本是一致的，只是里外都是苹果青绿色釉，器身。有细小开片，口部施白釉或者是酱黄釉，器足入胎处呢常常泛火石红色。那么国家博物馆藏的这件，呃，狼窑绿釉五彩花鸟纹的四方盘，那么釉面浓厚，而且玻璃质感强，釉色比较深，还有细碎的斜片纹，而且呢映出五彩的光泽，俗称苍蝇刺。那么它是狼窑绿釉中的上乘产品。那么民国初年呢，狼窑绿和狼窑红，呃，受到了国内外藏家的珍视，尤其是法国人不惜重金购买，因此呢，出现了仿制狼窑绿釉的热潮。仿造者呢，常常在雍正和乾隆朝之后的歌釉瓷器上施绿釉或者加彩，以充当。绿狼窑，但是器型它不是康熙的，所以呢，我们从器型上能够看出破绽。接下来我们来介绍第三种品种——狼窑济南釉。狼窑济南釉是仿明代宣德的产品，是高温品种。济南釉以氧化钴为着色基，以摄氏一千二百八十度左右左右的高温烧成。制作工艺与济红釉是相似的，但是烧造难度呢要比济红釉稍微低一些。器型呢都是宣德宝石南釉碗盘的样式。那么国家博物馆就藏了一件双款，就合款的这么样一个济南釉的合碗。同样造型的合碗呢，在香港的竹月堂也有收藏。啊，这就是呃国家博物馆收藏的这件，呃双款的济南釉合碗，在我们的这个中国古代瓷器展览上正在展出，大家可以去参观。呃，我这里披露的呢就比较详细，你看这个是它的这个
碗的造型，另外呢，这是这个款的，它都在碗心里边。这个是它的底，可能大家去就看看不到这么这么方便了。那么这件碗呢，就是它是在碗心里边，清花双圈内酥，清大清康熙年制，呃，然后呢，左侧呢自上而下用清花酥。御赐纯一堂，珍藏七字数行的楷书款。纯一堂呢，据考证是康熙皇帝赐予《郎廷集》的堂号。那么，故宫博物院和英国大维德博物馆，呃，大维德基金会各藏有一件御赐纯一堂珍藏款的这个既蓝又宫碗。刚才国家博物馆的博物馆的是盒碗。那么均在外底属大清康熙年制和御赐纯一堂珍藏的双款，那么款制的布局跟国家博物馆的这件盒碗是相同的，啊，这是故宫的这件盒碗，啊，它宫碗不是盒碗，宫碗，这是它的底部，这是大维德基金会藏的这个宫碗，这是它的底部。好，那我们来。看看狼窑既蓝釉的特征，也是分厚釉和薄釉两种。厚釉呢是浓厚深沉，薄釉呢是出现了呃呃那个薄薄褶呢，釉面出现的是玻璃光泽。那么有的釉面呢，能够看见云尽的橘皮纹。刚才我看展览的时候也发现有些既蓝釉碗上有橘皮纹。嗯、呃，那么国家博物馆藏的这件盒碗呢，是属于济南釉里边的厚釉。啊，这种呢，可能狼窑青花大家以前呃出现的比较少。其实狼窑青花也是狼窑品种之一。清代刘廷刘廷基在《在园杂志》里有“青花白地盘”的记载，以故宫博物院藏的。狼窑青花寒江独钓鼻烟壶，又称大独钓为代表。狼窑青花呢是属于模仿陈化、宣德之作，是康熙晚期徐景斋的诗《狼窑行》中“李氏成宣玉乱真”的一个部分。国家博物馆呢常有一件狼窑青花的诗文盘。这就是那个大独钓，故宫博物院藏。这是国家博物馆藏的狼窑青花诗文盘。那么从这两件瓷器，我们能够看到狼窑青花的特征是什么？狼窑青花的发色呢，分为浓、重和淡雅两种，因为它一种是仿宣德，一种是仿陈化。那么它的胎质很尖细，釉色泛青。釉面很肥厚，光洁润泽。在放大镜下呢，能够看到松散而且较大的气泡。仿宣德青花发色呢就比较浓厚，有晕散，但是不艳丽。那么仿陈化青花呢，它的发色当中就蓝中泛灰。你看这个大独钓就属于是浓重的那种，仿宣德的那种。我们管的这个呢就是蓝中泛灰。就是仿陈化的那种。那么，就我们看一下相关问题一个探探讨。首先，我们来看看考古发现清代康熙狼窑红釉瓷器及其它的性质。从上个世纪八十年代以来呢，景德呃正式的陶瓷考古所陆续在珠山百路发掘了元代官窑遗址。明代御窑厂遗址就发现了大量的元青花，还有呢，就印有苏府太喜明的瓷器，以及明代早期洪武、永乐、宣德、空白期正统、景泰、天顺和中晚期成化、弘治、正德、嘉靖和万历官窑瓷器。那么资料非常的丰富，序列很清楚。这就是呃御窑厂的这个发掘现场。但是从历年的考古发掘情况来看，清代官窑的堆积比较小，官窑器保存完好，被摧毁的情况几乎不见。出土的瓷片呢都比较零散和细碎。
，没有发现像明初官窑那样集中摧毁和掩埋掩埋的堆积。这个呢，与清代官窑遗物处理的方式有改变，这样跟这个有关系。那么，一九八二年呢，就在御窑厂内。呃，发现了一批写有“顺治、康熙、雍正、乾隆年款”的青花、窦青釉等瓷片和清初的官窑试釉造纸的标本。这个就是御窑厂出土的清代康熙的青花瓷片，有款儿。那么，二零一四年，呃，景德镇考古所、还有江西省考古所，包括北京大学文物。呃，文博学院以及故宫博物院的考古研究所联合对这个景德镇的明清御窑遗址进行了考古发掘。那么，在御窑厂遗址公园中部偏西龙珠阁以南，刚才我们放的照片那个探方内出土了大量康熙时期的瓷片，有内外白釉、外素烧或者是内外均素烧、刻云纹的。呃，刺口曲浮碗的残片，另外还有紫金釉、劳阳红釉和济南釉瓷片等等。那么，御窑厂遗址的这些发现，证明了清代康熙时期的琅窑红釉瓷器的官窑性质。这就是御窑厂出土的呃康熙红釉瓷器残片的照片。那么，那个琅窑红的瓷片，我请他们的考古所的同事帮我找。可能太小了，他还没找到。希望下一次能够找到了以后再披露。除了考古发现以外呢，从其工艺、清宫旧藏的身份和用途来分析，琅窑红釉瓷器应该具有官窑性质。首先呢，琅窑红是在明代宣德济红釉瓷器基础上发展出来的一种高温铜红釉瓷器。那么以铜呃氧化铜为着色剂，在摄氏一千三百度以上的高温高温还原气氛中烧成。那么狼窑红釉瓷器对窑内烧成气氛和温度要求非常高，烧成一件成功的作品非常之难。因此呢，民间有“若窑穷，烧狼红”的说法。从这个意义上讲，狼窑红釉这种耗资巨大的品种。不是民窑的财力所能够负担得起的。其次，故宫博物院收藏的琅窑红釉穿戴纸口瓶，外底镌刻了乾隆皇帝的御制诗，说明这件琅窑红瓷器为清宫旧藏，从而进一步证明了琅窑红釉瓷器的官窑性质。琅窑红作为康熙晚期景德镇御窑厂所烧造的独特品种。康熙以后即刻停止生产，直到光绪民国时候才被大量仿制。这就是故宫博物院藏的那件纸口瓶。再者呢，琅窑红瓷器它的造型多为祭呃祭器，比如说像观音尊、花姑、炉、和碗等。那么我们知道《左传》成功十三年讲。国之大事，在祀与呃祀与荣，祀即祭祀，就是祭天、祭地、祭祖呃祭祖先，封禅大典、开国大典，这些都是祀的范畴。从明德明代宣德时期开始，祭红釉瓷器便作为祭祀交谈之用。呃，因此呢，琅窑红瓷器的作用呢，也是在皇家祭祀典礼上使用。从这个意义上讲。狼窑红釉瓷器的性质应该为官窑。你看，这就是狼窑红釉的祭器，尊、炉、和碗。那么，狼窑红釉呃，狼窑取得成功的原因，刚才我们的、呃、梁老师已经介绍过了。那么，郎廷吉呢，他是奉天人。那么是五十一年，呃，康熙四十四年呢，任的是江西巡抚；五十一年呢，升任江西巡抚兼两监总督。同时，同年呢，改任漕运总督